गेल्या पाच वर्षामध्ये लोकसभेच्या माध्यमातून जी काही कामं झाली या संदर्भात आजच्या या बैठकीत चर्चा झालेली आहे आणि गेल्या महापालिकेच्या निवडणुकीनंतर जे काही प्रश्न निर्माण झाले होते त्या संदर्भात सर्व नगरसेवकांचे आणि आमच्या साहेबांच्या समोर इथं चर्चा झाली आणि निधी जे प्रश्न असतील किंवा भविष्यातल्या वाटचाली संदर्भात खूप खेळीमेळीनं चांगली चर्चा झालेली आहे त्यामुळं भविष्यातलं नियोजन आजपासून कशा पद्धतीनं शहरामध्ये करायचं या दृष्टिकोनातून आत्ता साहेबांनी मार्गदर्शन केलेलं आहे प्रत्येक नगरसेवकांनी आपल्या आपल्या वॉर्डमध्ये फिरून काय परिस्थिती आणि कशा पद्धतीनं पुढे जायचं कशा पद्धतीनं लोकांना भेटायचं कॉर्नर सभांचं नियोजन पदफेऱ्यांचं नियोजन आणि वैयक्तिक गाठी भेटी या सगळ्यांचा समावेश आजच्या या चर्चेतून आता ठरलेला आहे बाकी ज्याचा उल्लेख आता साहेबांनी केला की प्रचाराचा शुभारंभ युतीचा शुभारंभ झाल्यावर आघाडीचा शुभारंभ तारीख साहेबांना घ्यायचा आणि त्यातून ज्याचा उल्लेख साहेबांनी केला त्या पद्धतीनं इथं आघाडीचा सुद्धा प्रचाराचा शुभारंभ कोल्हापुरातूनच व्हावा अशी इच्छा साहेबांनी व्यक्त केलेली आहे मलाही तेच वाटतंय यामध्ये सर्वजण हिरिरीनं सहभागी होतील आणि वातावरण अतिशय पोषक आता काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी पक्षाला आता निर्माण झालेला आहे कारण गेल्या पाच वर्षातल्या ज्या काही समस्या लोकांनी पाहिलेल्या आहेत विद्यमान सरकारच्या विरोधात तर त्याचा निश्चितच लाभ या निवडणुकीमध्ये आपल्याला होईल याची मला खात्री आहे विश्वास आहे या दृष्टिकोनातून आमची भविष्यातली वाटचाल राहील धन्यवाद शिवसेना भारतीय जनता पक्षाच्या युतीचा प्रचाराचा शुभारंभ कोल्हापुरात होतो पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीमध्ये आणि महाराष्ट्र राज्यातल्या अनेक मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये होतो आहे अनेक वेळा ज्यावेळी प्रचाराची सुरुवात होते त्यावेळी कोल्हापूरच्या महालक्ष्मीला जर दर्शन घेऊनच उद्धवजींनी प्रचार शुभारंभ केलेला आहे यावेळी सुद्धा युतीचा शुभारंभ कोल्हापूरच होतो आहे की निश्चितपणानं माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला अभिनंदने अशी बाब वाटते त्या कोल्हापूरची ही जी प्रचाराच्या शुभारंभाची सभा होणार आहे ही महाराष्ट्रातला दिशादर्शक अशा पद्धतीची सभा होईल आणि कोल्हापूरचे मतदार बंधू भगिनी प्रचंड संख्येनं उच्चांक अशा पद्धतीची सभा करण्याचा प्रयत्न शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षाच्या सर्व कार्यकर्त्यांतून निर्धार केलेला आहे महालक्ष्मीचं दर्शन घेऊनच पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे साहेब असतील बाळासाहेब ठाकरे असतील कायम आपल्या शिवसेनेच्या प्रचाराचा शुभारंभ करायचे यावेळी युतीचा शुभारंभ होतो मागच्या वेळी माझ्या माहितीप्रमाणे महायुती ज्यावेळी झाली त्याची सुरुवातसुद्धा विसर्गर्जीतून झाली यावेळी ती कोल्हापुरातून होते आणि कोल्हापुराची ही जागा जी आहे ती मागच्या वेळी आम्ही गमावली होती आणि ही जागा कोणत्याही परिस्थितीमध्ये जिंकायची या दृष्टीनं हा एक प्रकारचा मला आशीर्वादच मिळतो खरं म्हटलं तर ती गुळगुळीत झालेली जी कॅसेट ती परत परत लावत आहेत आता मला वाटत नाही कोल्हापुरात असा बाराला जो उठून सातला पाच झोपणारा कोण माणूस असेल जुन्या काळात गर्भ श्रीमंत सरकार मंडळी अशा पद्धतीने वागतात असं लोक सांगायची आता खरं म्हटलं तर मी प्राध्यापक म्हणून अठ्ठावीस वर्ष सत्तावीस वर्ष काम केलं आणि जर मी बाराला उठत असतो तर मग कॉलेज कसं शिकवलं असतं त्या मंडळींना माहिती नाही काय बोल खोटं बोल आणि रेटून बोल या पद्धतीने ही मंडळी बोलतायत मागच्या निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये हा आरोप त्यांनी माझ्यावर सातत्याने केला त्या प्रचारासाठी मला अवधी कमी होता त्यामुळे हा आरोपाचं खंडन मला करता आलं नाही त्यांना वाटलं हा आरोपाचं खंडन करत नाही त्यामुळे हा आरोप केला तर चालतोय खरं म्हटलं तर पाच वर्ष निघून गेलेले आहेत त्यांनी कुठेतरी नवीन आरोप शोधायला पाहिजे होते आणि माझ्यावरच्या आरोपापेक्षा त्यांनी काय केलं हे सांगायला पाहिजे होतं मी मतदार संघामध्ये फिरल्यानंतर माझे लक्षात आलं की खासदारच पाच वर्ष नॉट रिचेबल आहे आज मी वृत्तपत्रामध्ये वाचलं माझ्या बऱ्याचशा चुका झाल्या आहेत मला मान्य का आपलं माफ करा म्हणतात आता खरं म्हटलं तर या मतदारसंघातल्या मतदारांची त्यांनी माफी मागितली पाहिजे की मी निवडून येऊन चूक केली आणि तुमचे कुठले प्रश्न सोडू शकलो नाही तर खऱ्या अर्थानं माफी मागण्याला काहीतरी अर्थ प्राप्त होईल